så här, jag vill komma in när de pratar migration. Mm. Så vad vill du säga? Absolut. Alltså det är helt otroligt att höra Dana prata här. Jag blir fan rädd. Okay. Grejen är så här att vi, har, vi hade 1998, eller förlåt, 1997 hade vi tre segregerade områden. Idag har vi 209 enligt SVT Nyheter själv granskning. Grejen är inte längre att vi behöver invandrare och till stänga gränserna. För Stefan Löfven, ni, ni har ju fortfarande inte klart att ni är för den här rygsinvandring, vilket Migrationsverket pros, mm. eh, prognos var, upp till 306 000 människor. Och inte bara det, Centerpartiet, det tycker så här, ni måste ju väl fokusera på att, du måste förstå att så länge vi tar in flyktingar, då kommer inte du kunna satsa på de invandrare som redan är i Sverige skicka flyktingarna till andra EU-länder ja. som inte tar sitt ansvar Sina exempelvis som också vill komma in. Okej, Bauer. Välkommen till Alton Kurdistan. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Det är jättekul att ha det här. Tusen tack för det. Det är kul att vara det, här. Det är varmt välkommen. Tusen tack. För de som inte, det är många som vet vem du är och så här. Du har många följare på sociala medier. Men för de som inte vet vem du är, vill du berätta lite om dig själv? Ja, men absolut. Jag är 24 år gammal och jag... Jag blev en offentlig person eh, officiellt 2019 när eh, jag kom in i politiken. Eh, då arbetade jag för Sverigedemokraterna. Eh, först var jag en väldigt aktiv medlem. Sen eh, var jag, hade jag direkt kontakt med kommunikationsavdelningen. Och, eh, jag var en väldigt aktiv vanarbetare. Jag blev faktiskt eh, enligt sociala medier, då, Facebook. Då. Så nådde jag ut till eh, var jag tredje störst inom hela partiet. Så till och med fler än de flesta riksdagskandidaterna som vi har idag i riksdagen i Sverigedemokraterna. Vilket var väldigt skönt eh, och väldigt roligt. Eh, så idag pluggar jag och jag har som mål att bli brottsmålsadvokat och så, får jag fort, så fort jag får ett eh, juristexamen då är tanken att eh, jag siktar då på <laughs> att bli riksdagskandidat. Så mm. det är lite kort om mig. Om vi går tillbaka till, eh, vi kommer in på politiken inom kort, men om vi går tillbaka till Bauan då, det är som person. Vad har du för intressen förutom politiken? Det är väldigt mycket och kanske det skulle jag säga. Titta på film, lyssna på musik och spela spel. Det är, det är någonting man inte kan tro mig. Det är att jag mm. spelar väldigt mycket tv-spel. Okay. Och det är, man blir väldigt chockad. Jag vet inte för slutet varför direkt. För att eh, jag växte upp med det, att mm. spela tv-spel. Så det är en av de främsta intressena jag har. Eh, någonting jag inte gillar däremot, det är bilar. Bilar? Ja, okay. jag, jag hatar tyvärr, jag har ju lätt bilar och jag har alltid varit intresserad av att köra. Ah, du tänker mekanik och så? Ja, eller? mekanik eller alltså, till och med modeller och du ah. vet, jag är så ointresserad jag av det. Jag förstår. Så kan aldrig se mig med en ny modell av <laughs> Nej, jag förstår. bil, tänkte jag. Då är du inte, när du sa att du gillar film, du kollar inte på bilfilmer och så här, Fast and ah, Furious. Nej, det är det. Jag skulle nog kunna så. titta på uh, Pain and Gain, det är okay. en bra film. Det är ah. Jag förstår. Mark Wahlberg. <laughs> um, men jag tänker uh, om du går tillbaka till uh, långt bak i tiden innan du blev politiker och, eller satt på politiken och juristutbildningen uh, och så här. Du är uppvuxen i Göteborg. Yes. Uh, eller var specifikt i Göteborg i detta? Tynnered. Tynnered. Yes. Uh, vill du berätta lite hur det var att växa upp här? I, under, för när du föddes? Du födde 95. 95. Ja. Och under 90-talet och, eller slutet av 90-talet och... Uh, Början av 2000-talet, hur var det i Tynnered? Alltså Tynnered är ju ett uteflöskapsområde. Man kallade, man försöker glorifiera det här kriminella livet genom att kalla det förorten, orten, ghetto. Men jag kallar det ett uteflöskapsområde. Det är ett område utanför samhället. Man har sina egna värderingar, man har en egen kultur. Förorskultur, subkultur. Där allt handlar om adrenalin, det handlar mycket om att man ska ha mycket material. Alltså exempelvis kläder, det som senaste modellen BMW och under 2000-talet så hade jag vänner som tjänade 50-40 000 kronor i veckan svart genom att sälja narkotikaklassade preparat och jag tycker det är helt otroligt för att de tjänar ju mer än när jag kommer då bli färdigutbildad så kommer jag ju, om jag kommer upp till det genom att kämpa hårt 24-7 men de arbetade kanske är. Ja, fyra timmar per dag, sex timmar per dag. Så området var inte bra. Det var mm. inget bra område. Det var ett segregerat område. Det var mestadels invandrare som bodde där. Eh, mestadels araber, somalier. Eh, kurder var det väldigt få av, får jag säga. Eh, men väldigt många araber och somalier. När, när du säger att du eh, hade vänner som sysslade med den här typen av inkomst. Vilken ålder pratar vi om då? Vi pratar om när jag var ungefär... 
Eh, väldigt ung. Alltså många kom in på det när de var ungefär 7, 8, 9 år. Och det är en debatt vi, vi inte ens förstår. Alltså, man ska ju, man ska ju du vet, leka med svärd. Man ska titta på bullybompa tänkte jag nästan säga. Inte. Men, men de flesta kommer jag ihåg. Vi såg redan narkotika. Vi säger jag då, för jag är en av de människorna som såg detta. Eh, vi såg narkotika. Ja, med de äldre grabbarna då, som hängde i det här området. Eh, så då skulle man säga 8-15 år, där började det. Man mm. värmde upp de ungdomarna då, eller barnen. Mm. Och förberedde dem för ett kriminellt liv. Jag tror att det är många som inte riktigt förstår sig på den här verkligheten som du beskriver. Eh, men så som jag har förstått det, du har haft en tuff bakgrund i ditt liv. Gud ja, mm. absolut. Jag brukar faktiskt föreläsa om det, just det här med mitt bakgrund. För att när jag var 15 år, det alltså, du vet, man bodde i ett utöpenskap som det var väldigt coolt. Och, och det, så här, det var okool om du inte begick brott. Och självklart så måste jag också säga, alla i ett utöpenskap som det begår inte brott. Majoriteten begår inte brott. Men ungdomarna hamnar väldigt lätt i en brottslig bana. Och det var ju likadant för mig. Jag kunde sno någon moped, jag kunde bråka, jag kunde... Jag kunde... Jag var väldigt aggressiv skulle jag nog kunna säga. För att man lever i en... Man, lever, man, har, man har människor bakom sig och det gör en väldigt trygg. Och det var en väldigt tuff bakgrund. För det var ju tuff, alltså det, det var ju nog att jag lärde mig sju språk. Och svenska var det kunde liksom. Så jag lärde mig somaliska, arabiska, allting innan jag lärde mig svenska. Och så jag förstod inte riktigt samhällets värderingar. Jag kämpade aktivt mot, det här är väldigt komiskt nu, men Sverigedemokraterna. Mm. Om de skulle stå vid Fröjnda Torp så skulle jag nog kunna vara en av dem som då hotar vår demokrati genom att säga att de får gå bort därifrån, för där är vårt område. Samma sak med polisen. Det var så att om polisen skulle komma till området då skulle jag kunna vara ut och attackerad. Och säga att det här är vårt område. Ni har inte någonting med det här området att göra. Så ja, det var en väldigt tuff bakgrund. Mm. Som jag vet så har du en kurdisk bakgrund också. Familjen då. Mm. Eh, från Irak och uppe i Kurdistan. Yes, det är ja. I din uppväxt här i Sverige har du själv fått uppleva eh, rasistiska situationer. Att du blir utsatt för rasism på något sätt? Absolut, eller? men det är, det är inte från svenska. Det är från invandrare. Och det, jag, jag antar nu att många kurder runt om i Sverige kan hålla med mig om att eh, man får höra det här. Du har inget land, du har inte haft något land. Peter Pan skämtet som man hör. Du, du skrattar själv och du, du förstår vad jag menar. Alltså, och det här är, det är väldigt rasistiskt att, att, att du vet ändå sätta ut en ung person. För jag var 15-14 år när jag fick reda på att inte jag hade något land. Att kurderna var meningslösa. Att kurderna inte var värd lika mycket som alla andra. Men det här Saddam Hussein-retoriken som han hade. Det var det alla skrattade och jag skrattade med. Men så det är väldigt allvarligt. För att det, det får en människa att skämmas över sig själv. Och skämmas över sin, sin, sin härkomst. Och det är väldigt, väldigt... Alltså det där är, tycker jag... Helt absurt att man inte pratar om, för idag pratar vi om rasism, då är det att rasism för vita mot bruna mot oss då. Mm. Det är en slags rasism, det är det värsta jag har hört, det är, vart kommer du ifrån? Då är det Göteborg, ah, egentligen, vart kommer du ifrån egentligen? Mm. Så det är den slags rasism, men majoriteten av rasismen jag har stått, det är det här turkar exempelvis också, som, som har gått i, som har haft en... en Tuff. Jag har gått igenom tuff situationen med mm. extrema turkar. Då, mm. jag nog säga. Vi kommer in på det om en stund, men eh, eh, om vi stannar kvar på det här med du säger att du har upplevt rasism från andra människor med invandrarbakgrund. Eh, har du någon specifik, eh, någon specifik situation eh, förutom det här med Peter Pan som du nämnde, någonting du vill gå lite mer in på? Nej men absolut, alltså det, 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 så här, om, man, om man bor i ett sånt område, det är en jargong man har mm. med att du vet, man måste trycka ner de andra. Eh, det, det är så det funkar i ett sånt område. Mm. Så trycker man ner oftast andra människor för att höja sig själv. Så det är ingen specifik situation utan vi pratar ju om åratal av händelser. Alltså jag pratar om dagliga, alltså vardag, på vardaglig basis att få höra att inte man har något land, att man är meningslös, att man är kurd. Eh, att man är hårig, alltså du vet, det, mm. det är så mycket, mycket som man har, man har 
som kurderna, som kurder i Sverige drabbas av, men som man inte förstår riktigt. Man förstår inte att det där är ren rasism mot kurderna, för att det är ens vänner då som ska se detta. Mm. Så jag kan inte ta någon specifik situation förutom att det är under en längre period. Upplever du att det är menat som ett skämt, men att bakgrunden är rasistisk, eller är det menat som att det ska vara rasistiskt? Nej, det ska vara ett skämt. Ja. Men det är ett väldigt rasistiskt. Jag, jag förstår ja. inte riktigt. Alltså, hur många... Man säger inte det riktigt för att, för att det, så här, om, jag vill, om du är min vän så skulle inte jag vilja såra dig, hänger du med? Mm. Och jag skulle inte vilja såra dig bak, alltså så här, din härkomst, men, men, men ändå gör man det. Det är ett aktivt val. Mm. Och då är det väldigt viktigt att man förstår att det blir rasistiskt. Det spelar ingen roll om det kommer som ett skämt eller inte, det är rasistiskt. Alltså att, för barnet är det, när man är 14-13 år då förstår man inte det. Men tänk att du får höra detta. Ett år, två år, tre år. Och så folk skrattar åt dig att höra att du inte har ett land. Mm. Uh, och det är ett stort bekymmer du har för förfärda kanske som har dött i kriget för att i, i hopp om att få kämpa mot förtrycket som sker i Mellanöstern. Och så är du 18 år. Då blir inte du lika bekväm att vara kurd längre. Mm. Då går du igenom en identitetskris skulle jag nog säga. Mm. Uh. Jag kan verkligen känna igen mig i det du säger med kurdfientligheten som har funnits. Det har jag också fått uppleva själv, absolut, i mina yngre åldrar. Även som du säger, det var något man skrattade åt för att man förstod sig inte på det riktigt förrän man blev äldre. Men om vi, om vi pratar om Sverige generellt, tycker du att de senaste 10-15 åren att rasismen har ökat i Sverige? Eller hur upplever du det? Absolut. Eller främlingsfientligheten överlag? Det kan vi säga. Jag kan säga att absolut, det har ökat. Det ser vi både om vi tittar på statistiken, hatbrott, det ökar och det är specifikt, alltså vi går in mot en antikriminaliserad värld, människor uttrycker sig väldigt rasistiskt via nätet, men om vi tar för oftast när man ställer den frågan, då förknippar man det med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna fick, vad var det, 17% i riksdagsvalet, inget politik ungefär. Och så det är alltså 1,7 miljoner människor som röstade. Men det vi ser idag, det är att man brukar säga vad är det, alltså 5, 4 eller 5 av 10 personer har eller är rasister eller har rasistiska åsikter. Så det är ju det är inte Sverigedemokrater som är just de här, det är inte en bakomliggande orsak utan det här är väl vanliga människor som röstar både vänster eller höger. Alltså det är okunskap, rasism är väldigt mycket okunskap. Det är Människor som vi har fått hit 2015, Syrier som hatar, som har haft ett krig där nere mot Assyrier kanske. Och så kommer de till ett land där då de ska leva tillsammans som grannar. Det funkar inte riktigt. Och svenskar, självklart, det här är deras land. Det är Sverige och det är inte Syrien eller Afghanistan. De ser ju sitt land gå i spillror, de ser ett kris, de ser vad det kan vara allt emot mod, det kan vara rå, det kan vara alltså vad som helst, fruktansvärda brott som sker av då illegala flyktingar. Det leder till att tyvärr så generaliserar de väldigt mycket. Mm. Så när de ser någon som mig, brunhårig, så kan de då explodera och, och du vet få ut den rätta jag. Mm. Eh, så... Ja, det ökar, men det, det finns väldigt många orsaker bakom det. Jag tänker på det du nämnde innan att du var en av dem som aktivt kämpade mot både polisen och Sverigedemokraterna när du var yngre. När, var, när och, vad, och hur hände det att din första tanke om att SD är inte så farligt? När var det du först tänkte det liksom? Det, det, jag, jag har fått den frågan väldigt ofta. Eh, och det var när jag åkte till Kungsbacka. Jag bytte gymnasium. Mm. Så jag var en kille som bar på Adidas kläder, jag var snaggad, jag har jag, jag bilder på mig själv och jag håller vapen och när jag föreläser så har jag de här bilderna och jag kan se dem framför mig. Så jag var en annan person. Mm. Så gick jag till Kungsbacka i Halland, ett annat område och i det området så var det bara svenska. Mm. Det var bara svenska och där kommer jag snaggad Adidas och så har jag en sån här liten vä- väska mm. i sidan om eh, och pratar på ett annorlunda sätt, mycket slang. Det funkar inte där. Så det kändes som att jag ifrågasatt eh, vad, vad då jag växte upp på ett visst sätt i 17 år men samhället ser inte ut så här tänkte jag. 
majoriteten av skolan skrattade åt mig. Bara, hur beter du dig liksom? Mm. Vad är det du säger? Vad betyder ordet walla, walla, walla? Mm. Så jag, jag, du vet, det fick mig att tänka lite så här, okej, okay, jag kanske har fel. Och så började jag komma i kontakt med de här svenska människorna, de svenska eh, klasskompisarna. Eh, och det ledde till att jag lärde mig väldigt mycket. Jag lärde mig att man ska arbeta på ett, på ett civiliserat sätt. Man ska betala skatt. Mamma och pappa betalar skatt. Mamma och pappa bet- jobbar eh, åtta timmar per dag. Mm. Uh, um, du vet. Och det ledde ju till att jag någonstans, ja men du vet, reprogrammed. Jag, uh, jag fick ju en helt annan upplevelse och jag kände bara att det var nog det bästa valet i mitt liv. Att jag fick komma bort från det här området, tynnered. Mm. Och komma till ett område som, där det fanns ett samhälle. Mm. Uh, för jag ser inte finns för att jag har hört att de går igenom stora förändringar sedan 2015. Att de har fått väldigt mycket... Uh, men de har haft en hög flyktingmottagare som mm. det är så idag. Men det fanns ett väldigt god samhälle där borta. Mm. Problemet är att man måste ta bort människorna från ett område. Alltså det, det, det har vi. Vi har flera lag. Så vi har lagen om vård av unga. Eller det mm. vilket är väldigt, väldigt... Jag skulle säga jag skulle klassa det som ett väldigt bra... Alltså det är ett väldigt bra sätt att ta bort unga från kriminalitet. Man har ett socialt nedbrytande beteende. Mm. Eh, sen har vi också så här den kriminella... Alltså LSU, den sluten ungdomsvård. Vi måste ta bort ungdomarna från området och skicka dem till ett område där det funkar. Mm. Men vi har ett annat bekymmer 2020. Det är att 209 kommuner av våra 290 kommuner är segregerade. Mm. Så vart skickar man de här ungdomarna? Jag kan inte hämta honom från Tynnered och skicka honom till Rinkeby. Mm. Då kommer han ju bli ännu mer kriminell. <laughs> Eller tvärtom. Jag måste skicka honom till ett bra område där det fungerar. Så det är ja. Vi kommer komma in igen i det svenska perspektivet och prata om Sverige lite mer, men om vi går till Kurdistan och den kurdiska situationen. Vi ser ju nu, som, inte minst som många gånger förr, att kurderna sviks av västvärlden efter deras kamp mot IS. Vad tror du det beror på? Ja, jag, har väldigt, jag har varit väldigt aktiv när det kommer till den debatten. Både inom Sverigedemokraterna där jag stod och debatterade om en självständig Kurdistan, vilket Sverigedemokraterna faktiskt idag står för. En självständig Kurdistan, väldigt stolt över det. Där kan man läsa om partiprogrammet eh, i, på nätet. Eh, men det, vi är för slappa. Alltså om vi tar ur, ur Sveriges perspektiv så här. Vi, vi, vi finansierar Erdogan, diktaturen som skickar hem i Moksan som, som vi kanske går in på lite senare. Eh, vi finansierar honom av våra skattemedel. Så när jag arbetar ändå fredag lördag för att finansiera mina studier så betalar jag skatt för att skicka det till Turkiet som i slutändan ska döda mina kusiner med det. Jag tycker det är helt absurt. Vi måste ta ställning och jag har alltid sagt det, jag, sa det i, jag har sagt det i debattprogram och jag har sagt det i mina föreläsningar och jag sa det när jag arbetade som politiker. Alltså, bästa sättet att ställa upp för Kurdistan det är inte att skicka pengar till oss, det är att erkänna ett land som heter Kurdistan. Det är att dra våra gränser och, och stötta oss genom det. Vi behöver inte pengar, vi har våra egna pengar, vi har våra struktur, vi har våra myndigheter. Så västvärlden sviker Kurdistan inte genom finansiellt utan genom att inte erkänna ett land. Det är nog det största sviket. Varför tror du att det är så att de inte vill erkänna Kurdistan? Det är att ha sina ekonomiska skäl. Vi kan vi se vår utrikespolitik i Sverige. Det är... Fråga Magdalena Andersson tänkte jag säga. Socialdemokraterna. Nej men vi har ju ekonomiska skäl för det. Alltså det är... Man blackmailar lite så här i Europa. Att du vet, så fort 23 soldater dog i Syrien. Du, vi kommer skicka nu miljontals med flyktingar mot Europa. Då vågar man inte ta ställning. Då är det ju det värsta som kan hända egentligen i Sverige. Och jag tror att det är rena felhet. Det är samma sak att inte man valde att erkänna folkmorden på Armenien och Assyrien. Alltså det är också så, och Syrianerna och de kristna. Då. Det är ren felhet. Mm. Det är helt otroligt. Tror du det har någonting med det att göra att det bor många eh, invånare i Sverige som är från just de här områdena som ockuperar Kurdistan? Eller... Har det någon betydelse tror du? De är väldigt aktiva. De är ja. väldigt aktiva. Jag har debatterat och jag har skickat kan se det redan här. Jag har haft kontakt med Nyans. Den är eh, han då som hade kontakt med gråvargarna. Eh, jag, för att ha en debatt. Och då var det antingen via Aftonbladet morgon eller så var det via SVT. Eh, som jag bjöd in honom då. Så vi får se vad han svarar. Eh, förhoppningsvis blir det en debatt. Eh, de är väldigt aktiva och på det sättet de här extremisterna, fascisterna, turkarna då och, och, och extremistaraberna. De infiltrerar partierna. Vi har sett det innan, vi kommer se det i framtiden. Vi har sett Mehmet Kaplan, vi har sett eh, 
Eh, han i Centerpartiet eh, kan inte hans namn just nu. Eh, Mikael Juxell heter han. Eh, där man aktivt då, alltså vi pratar om riksdagskandidater som har kontakt med företrädare från turkiska AKP eller islamiska bröderskrapet. Alltså du vet, så man, man delar information med det och det är ett säkerhetsrisk känner jag. Mm. Så de är, de är få men de har makt. Mm. Och det, det, är inte, det här är ingen konspirationsteori utan det här är ren fakta från de Expressen-granskningarna som har skett i Sverige vilket är skrämmande samtidigt då Aftonbladet granskning som visade just det här med Mehmet Kaplans eh, kopplingar då till grovvargarna. Mm. Varför tror du att de, de här människorna har lyckats komma så långt alltså, till den här fegheten av svenskarna? Det är alltså, man blir så irriterad när man får höra detta. Du vet, då får, du, man sa att inte man har sett Mehmet Kaplan ha dessa ideologier samtidigt som han har motarbetat kurdernas kamp och man har motarbetat kristnas kamp i Sverige aktivt. Han har aldrig han sa att eh, Turkiet har rätt att försvara sig mot terrorister. Då, då generaliserar man väl. För du vet, 14 miljoner kurder är inte terrorister. Och bara ett sånt uttalande. Det, där borde man ta stopp liksom och säga vänta lite nu. Det här är, han är väldigt extrem. Alltså, vad, kan inte du motivera det du sa? Vad menar du? Eller Mikael Juxell, att han går och äh, käkar middag. Och, och att han har en valkampanj med människor som rent ut sagt står inför, alltså har dödat kurdiska aktivister. Mm. Uh, tänk om Sverigedemokraterna skulle ta bilder med människor, f- han, terroristen som begick f- var det, det här fruktansvärda dådet i Nya Zeeland, det skulle bli kalibalik. Men, men i och med att det är invandrare som tar bild med invandrare så är man fel, man vågar inte ifrågasätter det så mycket. Mm. Välkommen du också. Tack du är kurd. Du har dina släktingar i Irak. Yes. När du pratar med dem nu, vad säger de? Nej, men alltså, grejen är ju så här, när vi pratar om det så känns det som att 1939 så förföljde Hitler eh, nazisterna, eh, judarna och 2019 så förföljer turkarna, kurderna. Det vi ser är att de är rädda. Kurderna är väldigt rädda och jag förstår dem. För att Erdogan vill inte, det han begår det är inte bara folkmord utan han vill ju på något sätt förstöra kurdernas hopp om självständighet. Det är vad vi ser idag i Syrien. Och, men vad Erdogan har missat är att så länge det finns en kurd kvar på denna jordklod med lite hopp i hjärtat så kan jag garantera islamisterna och extremisterna att den kampen kommer att fortsätta om självständighet. Och vad vi är mer upprörda över är att snart kommer vi få höra Socialdemokraterna och Centerpartiet någonstans kunna försvara det här. Men att samtidigt kommer, det är, det är ganska komiskt, samtidigt så skickar man typ 16,6 miljarder kronor till turkiska statskassan när vi såg Stefan Löfven ljuga och säga att inte no, de skickar direkta pengar. Nej, så mycket utan... Det bästa sättet skulle jag säga och egentligen ta ställning. Vill du sanktionera eller vill Stefan Löfven sanktionera Turkiet? Det är det bästa sättet att erkänna självständigt kunde du stan. Det är det bästa sättet egentligen. Mm. Jag, jag gillar att höra vad du säger, men kolla mm. nu. Du har antingen ISIS-anhängare och islamister som ska invadera mm. Mm. din kära Kamishli. Mm. Eller så har du YPG mm. som ska använda era skolor som vapenförråd. Mm. Vad skulle du välja? Mm. Skulle du hellre vilja se ISIS-anhängare, mm. se kristna med du ser att Jag tycker synd om det, om du, du påstår det. För det andra med all respekt där nu. Mm. För det andra vad jag är oroad över, det är att du svartmålar på något sätt YPG. Mm. Och jag tycker inte det är okej okay för att fortfarande så skyddar de er. Du pratar nu om skolor som används som vapen för förråd. Skulle ISIS eller Turkiet ta över Kamishli, då lovar jag att vi skulle prata om döda ungdomar, döda barn där istället. Så var försiktig. Ja, om vi går tillbaka till det här med Sverigedemokraterna i Sverige då. Du gick med i partiet 2018, stämmer det? Det är samma. Och eh, jag har ju sett dig på tv när du har haft med i SVT och så här. Då har du sagt att du tidigare röstar på Socialdemokraterna. Och det är ganska stor eh, skillnad, inte minst ideologiskt, eh, att byta från eh, Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. När hände den här förändringen och varför? Jag hade norska, den största norska tidningen som gjorde reportaget om mig. Och där, där var, det var första gången jag fick uttala mig om just den förändringen. Och där, det var det de också var väldigt sugna på att få veta. Eh, och jag ser till dem, eh, jag ser till dig som jag sa till dem, det var att eh, Stefan Löfven, ett förnekade eh, utifrånskapsområden, han var i USA. Han, var, han hade den här presskonferensen med Donald Trump och det han sa var att We have problems in Sweden, but we don't have the so-called no-go zones. Eh, det kände jag var ett stort örfil till varenda invandrare och varenda människa som bor i ett sånt område. Som faktiskt polisen klassar som särskilt utsatt, eh, utsatta områden. Och de existerar. 
det har vi sett, det ser vi än idag. Eh, tar du inte, så här, om du nekar problemet så har du ingen lösning för det problemet. Så då känner jag om inte du har en lösning för det problemet vill inte jag vara en del av det partiet. Du var inte aktiv i partiet som politiker va? Nej, jag var... skulle bli aktiv skulle bli. Eh, ja. inom SSU, men jag, jag drog tillbaka medlemskapet. Och, ja. eh, om vi går in på dig som person då igen, är det, är det en fördel eller en nackdel att som svensk med en utländsk bakgrund vara aktiv i Sverigedemokraterna? Alltså jag tycker det var, eh, det är väldigt det är väldigt positivt. Alltså det, Sverigedemokraterna är tredje största bland invandrarna i Sverige, man kommer öka. De tar till sig röster från invandrare och det är, inte, det är inte varför de gör det, det är ju för att de har lösningen och de, de syns väldigt mycket där problemen sker. Eh, så ja... Men så finns det ju nackdelar med, jag träffade ju på vissa företrädare som vill att Sverige skulle, man skulle bara vara Sverige svenskt. Och då undrar jag, vad är svenskt? Jag är ju också svensk. Och självklart ska vi bevara Sverige svenskt. Men alltså, deras, de motiverar det lite med att det ska vara vita människor som ska bo här. Alltså, jag känner mig ju jättesvensk. Och sådana företrädare skadar ju partiet. Och det, det ska man inte ha inom ett sånt parti. För att Sverigedemokraterna ska bli störst. Och man ska göra Sverige tryggare, man ska göra Sverige bättre igen. Mm. Uh, så ja. Uh. Jag tänker, du har fått ganska mycket uppmärksamhet på dina sociala konton, sociala medier uh, och mycket tv-tid och så här. Uh. Ofta, när det får tillfälle så riktar det mycket kritik mot regeringen och Socialdemokraterna och uh, övriga partier som sitter i uh, regeringen eller som motarbetar Sverigedemokraterna på olika sätt. Men om vi fokuserar på just regeringen, vad är det största fel du tycker de gör idag? Det är att de inte erkänner problemen. Alltså, de har nekat problemen i åratal och så skiljer de på Moderaterna eller Högern. Vi tar ett exempel, eh, Göteborg. Göteborg har sju segregerade områden. Vil vilka har styrt Göteborg? Socialdemokraterna i 25 år. Så det är ett problem som Socialdemokraterna har skapat. Det kan inte vi bortse ifrån. Eh, du erkänner inget problem. Man har företrädare som Olle Torell som har nekat debatter med mig två, tre gånger. Jag bjuder till honom. Och det är inte av att han inte vill det utan av feghet. Det är för att man gömmer sig bakom ett skärm och så skriver man massa påståenden när man Sverige är trygg. När man själv bor i en trevåningsvilla med tre bilar och så har man två gulliga hundar utanför. Verkligen ser det inte ut så för många människor. Majoriteten av kommunerna är idag väldigt drabbade. Kommuner går, går på knäna och polisen är överbemannade. Vi har poliser som fortfarande än idag slutar sina yrken. Jag har en vän som arbetar för polisen i Göteborg eh, som utredare. Och där nämner hon alltså varje dag vilken tryck det är och att hon, är, hon inte orkar. Alltså hon, hon blev inte polis för att arbeta i ihjäl sig. Hon blev polis för att hjälpa, hjälpa samhället. Då känner jag att Socialdemokraterna har inte löst det på dessa problem. Alltså de, de är, jag skulle se dem som en stort troll. Alltså så här, de, de syns väldigt mycket, de är väldigt glada och propagerar väldigt mycket i dessa områden, men de har ingen lösning. Att hämta in, eh, att subventionera 50 miljoner elcyklar, eh, det, alltså det hjälper inte ett problem. Eller att man har mer fritidsgårdar. Jag, jag kan bara ta ett väldigt parallellt där. Alltså de fritidsgårdarna vi hade i Kynare, de brann ner. De rännes ner, så uh, hämtar du nya fritidsgårdar, det funkar inte. Hårdare tag, hårdare straff och uh, mer poliser. Hur ser du på flyktingtagandet i Sverige? Klarar Sverige av att ta emot rent ekonomiskt? Och rent... Absolut, ekonomiskt. Ajamen, vi har pengar, vi är ett av världens uh, rikaste länder. Flyktingmottagandet kostar, det var, ligger det på 3,2 procent av Sveriges BNP. Har vi resurser? Nej. Har vi poliser? Nej. Har vi myndighetspersonal? Nej. Har vi bostäder, nej, så vi har inte resurser för det. Vi ska inte ta emot tycker jag en enda flykting, inte ens kvotflyktingar för det vi har sett i Sverige det har varit urdåligt. Jag ska ta ett annat parallellt. Det är likadant i varenda land i Mellanöstern. Jag såg ett eh, program som är Shaista, kurdisk program, där de går runt och frågar kurder i Hawler och Sleimani i största städerna i, i norra eh, Irak. Då frågar kurderna hur de ser på flyktingmottagandet. Alla kurder är besvikna. Det har blivit mer kriminalitet, det har blivit mer narkotika, det har blivit mer eh, svarta jobb, det finns inga jobb kvar. Det, alltså, de stänger gränserna, det är okej. Okay. Turkiet stänger gränserna, det är okej. Okay. Libanon stänger nu gränserna, och det är okej. Okay. Men Sverige får inte stänga sina gränser, för det är inte okej. Okay. Och då är man rasistare om man vill det. Sverige, alltså det har inte hänt i världshistorien. Sverige tar emot så många flyktingar. Självklart kan vi ta parallellt med andra världskriget och 
när du vet var var 70 miljoner flyktingar som gick runt i världen men alltså då får ju nästa det var det europeer som drabbades av det. Nu pratar vi om en helt annan kultur, vi är en helt annan religion som vi ska då hämta i 500 000, 600 000 människor så ska vi hämta dem till Sverige där det redan går kris. Alltså där kommuner inte har pengar, man behöver hjälp från staten. Av de anledningarna så ser jag så här, inga mer flyktingar tills vi har rätt ut våra problem. Och har vi inte rätt ut våra problem, då som vi ser blir det kris i många lägen. Jag tänker så här, många andra människor som har, lik mig och dig, en utländsk bakgrund skulle kanske tänka att det är dubbelmoral att som dina föräldrar har flytt i Sverige mm. att tänk dig om de hade flytt idag och Sverige hade stängt gränsen då hade du aldrig varit här, hur besvarar du som... Ja, jag har hört den innan eh, faktiskt så hörde jag den under en debatt med en socialdemokrat som drog den <laughs> en riksdagskandidat som tyckte den i riksdagen idag hon drog exakt det du drog idag eh, och jag kommer också svara på samma sätt som jag svarar henne min mamma och pappa kom tillsammans, min mamma och pappa kom med min bror, eh, med barn i famnen. Min mamma och pappa fick, eh, bodde i en liten stuga i norra Sverige eh, där de fick bröd och vatten och de var glada för det. De var inga ekonomiska flyktingar, Saddam Hussein hade heller senapsgas över kurderna. Eh, så när de kom till Sverige i tryggheten och i, i det här eh, friheten som man fick. Min mamma debatterade aldrig, hon är muslim och har hijab på sig så ja, hon debatterade aldrig om att hon ville ha bönutrop. Min pappa sa aldrig att han ville ha hederskulturen i Sverige, utan de anpassade sig till det svenska samhället. Och eh, det som är det sjuka är att idag, skillnaden är idag mellan de flyktingarna som kom 1999, 1995, 1990, det är att de flyktingarna då, eh, då hade man väldigt stort problem med integrationen. Många, många flyktingar från 1990. 90-talet kan inte svenska idag. De har bott i Sverige 30 år, kan inte svenska. Självklart kan man säga att det är dubbelmoral, men alltså, jag påpekar på ett problem. Jag ser så här att vi har ett problem i Sverige idag där flyktingar kommer till ett land, eh, bor i en stuga med typ sju andra och så klagar man. Man får 5-6 000 kronor i bidrag så klagar man. Det här räcker inte till, jag har barn, jag måste köpa kläder. Jag, jag får ett taxiskjuts till, till vårdcentralen. När man kan promenera så här, i flyktinganläggningarna. Och, det, och så var det inte när min mamma och pappa kom till Sverige. Då var man väldigt stolt över att komma till ett land i trygghet. Man var, man var glad och man var tacksam för det här landet. Man ville ge tillbaka väldigt mycket. Men idag så fokuserar flyktingarna på fel saker. Man har, och det är inte flyktingarnas fel. Det är Sveriges fel som har marknadsför sig som bidragslandet i dessa länder. Man säger att vi delar ut bidrag, vi delar ut bidrag. Då kommer flyktingar inte i det här landet och vill ha bidragen som man, som man har sett överallt. Om du fick makten att välja en sak som Socialdemokraterna ska ändra på, göra om och göra rätt i ditt dig. Vad hade det varit? En det, är, sak. det är såklart. Det är nå ut till de människorna som bor i dessa områden. Att nå ut till dem och förstå mm. deras problem. Vi, vi pratar inte på det sättet ni gör nu genom att knacka en dörr och, och berätta att vi ska hjälpa Sverige på, alltså, alltså, på banan igen. Nej, utan att nå ut till dem och förstå att okej, okay, vi har förstört det här området, vi ber om ursäkt. Eh, nu ska vi inte ta in fler flyktingar. Nu ska vi lösa era problem innan vi satsar på att ta in mer flyktingar. Det tycker jag de borde göra. Så kommer de nog eh, mm. få några procent till som inte ännu inte skulle räcka till. Hur var, jag tänker att det här valet att gå med i SD är um, för många ett kontroversiellt val. Um, oavsett om man är för eller emot partiet um, så är det ett samhälle idag är byggt på att det är ett kontroversiellt val, alltså partiet. Även om det är um, största eller andra största så har det inte normaliserat helt och hållet att vara med i partiet. Um, hur var reaktionen från vänner och familj? Det var mycket frågetecken, men de som känner mig vet att jag är jag, alltså vem jag är. Det är inga konstigheter egentligen. Jag tycker det är väldigt normalt att vara att gå med i ett parti som Sverigedemokraterna. Jag tycker det är väldigt eh, onormalt att inte gå med på ett sånt parti i dessa lägen, skulle jag nog nästan säga. Så min familj vet ju mig och känner mig och, och vet vad jag går för. Så självklart alla de frågetecken och de var väldigt nyfikna på hur partiet fungerade och så vidare. Eh, och partiet har gått igenom väldigt många faser och det håller på att plana ut just nu. Man håller på att rensa partiet på vissa, alltså vissa människor som tänker väldigt extremt och det är väldigt bra känner jag. Det är alltså Sverigedemokraterna är på väg till ett väldigt 
man är på väg till ett väldigt bra mål att nå. Eh, man håller på att ta över socialdemokraternas gamla roll skulle jag nog säga. Eh, mm. Så det, för mig var det ett självklart fall. Och största anledningen är just det här med att migration och integration är det det som jag brinner för och det var det jag var gruppledare för just, mm. jag var ansvarig för det. Och Sverigedemokraterna är jättegrymma på det. De har de lösningarna och det är ju common sense, alltså stoppa flyktingmottagandet och satsa på de som är i Sverige. De som inte ska vara i Sverige ska bli hemskickade och det är ju ungefär 70 000 illegala flyktingar som har fått avslag från myndighet som vi har i Sverige. Så det är inte, det är inte slumpen utan det är, det är en process. Mm. Är det någon? Som inte har varit nöjd med ditt val som är aktiv inom SD och som därmed har bytt kontakter med dig för ditt val? Absolut inte, tänkte jag säga. <laughs> Men alltså, jo så här. Jag har ju brutit kontakter med människor som har förespråkat ett sharia Sverige. Det har jag gjort. Jag har brutit kontakter med människor som har aktivt valt att gå med terrorgrupper. Det har jag gjort. Så det har inte kommit oftast från deras sida. Och jag brukar hålla... Uh, de personerna jag känner, de är väldigt nära, alltså de vet hur jag är. Uh, vi kan ta ett exempel, alltså det var tre människor som, som förespråkade sharia, barnutrop och så vidare i Sverige och samtidigt så hyllade de de här extremistaraberna som anföll kurdernas kalkok uh, via sociala medier. Då valde jag, det var såklart, det där var faktiskt en vän jag hade um, ganska bra, ett bra tag, det var fem, sex år liksom. Som vi kände varandra umgicks varje dag. Men då valde jag att avsluta den kontakten själv. För att eh, jag tycker att självklart ska politik inte gå igenom vänner. Men alltså jag, jag, jag kan inte vara med en människa som, som förespråkar någonting som skadar ett demokrat, demokratiskt land. Som dödar människor. Alltså det funkar inte mm. för mig. Så jag har slagit, lagt av. Jag har brytit om kontakten. Då går jag från din sida helt enkelt. Ja. Um. Jag har liksom gjort en lite research lite och kollat lite på dig och vad du har sagt tidigare. Och du har nämnt eh, i dina uttalanden tidigare att du har varit med om mycket hot. Eh, att det här har varit inte har varit så lätt för dig. Du har varit med om mycket skit också. Eh, på grund av ditt partival. Eh, vill du berätta lite vad det du har gått igenom? Lite kort bara. Herregud. Absolut. Eh, för det, det vi kan se är så här. Tänk att du vaknar upp. Är på väg till din... Eh, eller så här. Du vaknar upp av ett samtal. Det är... Eh, Polisen 100, 112 och de ringer då och frågar om din bil i parkeringen och det är din bil. Ajamän, det är min bil. Är du hemma just nu? Ja, okej. Okay. Vi har en vittne som har sett människor eh, slå sönder den och eh, alltså brutalt och bara vandalisera hela bilen. Med dina personliga saker då. Eh, och sen går jag ut och så ser jag min bil helt förstörd. Människor som då försökte eh, använda det skrämma med kartläggning. Eh, och eh, där hade man kontakt med både Säpo, vi hade kontakt med polisens demokratiska avdelning eh, och fortfarande än idag tät kontakt med polisen eh, som har gjort ett utomstående arbete. Eh, och eh, det har varit att man har hällt kaffe över mig när jag har haft eh, Sverigedemokratiska jackan på mig eh, och då var det en äldre man som, som ska till rätten faktiskt denna veckan eh, där han är åtalad för ringa misshandel. Eh, där det finns unga tjejer då som har skrikit, du vet, nedvärderande, ja, men man har sagt på, påståenden som inte stämmer och det har varit väldigt mycket förfalskade. Jag, jag har tydligen varit eh, dömd för eh, mord och det har varit att jag har fått betalt från Ryssland där man hade förfalskat ett meddelande som spreds via sociala medier. Jag och ryska agenter och det hade, jag, hade, jag har Swedbank eh, idag och då hade man lagt Swedbank så det blev ännu mer realistiskt för vissa. Uh, och uh, våldtäkt, alltså det var, det var påståenden som gjorde att man ifrågasatte väldigt mycket. Men uh, oftast sprids ju detta av människor som, som inte förstår riktigt, alltså man förstår inte vilket skada det kan göra. Uh, och jag, jag, jag har aldrig hatat någon, jag kommer aldrig hata någon heller för den delen. Uh, alltså, men de är bara, jag tror att de är väldigt nyfikna och jag tror att de är väldigt och rädda för det samhället jag, jag vill få fram. Alltså ett, ett samhälle där inte kriminella ska få leva i sin trygga värld. Ett, ett samhälle där det finns inget vi och dem. Ett samhälle där det bara finns vi. Och eh, det är nog det de är rädda för. Och där får man inte så väldigt mycket hat. Jag blev, de stängde ner hela centrala Göteborg när jag var, när jag var i rätten och följde förhandlingar. För jag skulle vara nämndens man som jag tackade nej till. Eh, sitter i rätten då. 
eh, för Sverigedemokraterna eh, innan jag började plugga. Så var jag där och eh, skulle åka hem och så i centrala Göteborg så får jag ett eh, samtal från en man då, som hade hotat en av eh, Sveriges främsta journalister, eh, Joakim. Eh, och eh, då fick jag att jag hade en bomb under bilen. Så jag stängde den av, man stängde av hela centralstationen, du vet polisen kommer in och så kontrollerar man att det inte var så, men man, får, man fick de här samtalen. Först tog man inte det på lika allvar, men sen när man fick kontakt med vissa människor eh, inom ett annat eh, säkerhets, eh, säkerhetsavdelning så började det jämna ut sig. Eh, så det var första perioden som var den svåraste perioden. Och jag tycker synd om Sverigedemokrater, alltså faktiskt människor som aktivt delar det vi säger, som röstar på oss. Alltså, man är väldigt modig och jag uppmuntrar människor till att fortsätta göra det. Om, om en person kommer fram till dig och säger att eh, Bauan, Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, vad svarar du då? Ja, alltså jag, jag säger absolut. Man har, jag kommer aldrig förneka att Sverigedemokraterna har och haft eh, företrädare som har eh, uppträtt sig eller sagt väldigt rasistiska saker. Eh, men majoriteten, jag har träffat väldigt många Sverigedemokrater, riksdagskandidater, chefer och eh, Jimmy Åkesson själv. De är inte rasister. De jag har träffat har aldrig eh, sagt något rasistiskt till mig. Eh, och eh, då skulle jag också säga så här: Det som det sjuka är att när vi pratar om rasism så är det ofta Sverigedemokrater. Då skulle jag också kunna säga att alltså, rasister finns överallt. Det finns inom Vänsterpartiet. Det finns eh, inom Socialdemokraterna som hatar. Men om vi tänker på deras gärningar så hatar de ju minoriteter emellan, alltså, som kurder och kristna. Eh, det är väldigt rasistiskt. Och, Miljöpartiet då, de diskriminerar kvinnor genom att inte man skakar hand, man har företrädare som har pratat ner med delarna om kvinnor och det är samma sak med Centerpartiet som, som hade Mikael Luxell som, som man syndes med människor som har dödat ett annat, någon annan människa på grund av hens etnicitet och det är väldigt rasistiskt, så rasister finns överallt och man, man vill granska specifikt Sverigedemokraterna från eh, massmedia. Det har jag också märkt. Eh, mm. Så jag, jag kontaktade Expo, en journalist där och eh, det var en människa, en eh, aktiv medlem från Socialdemokraterna i Helsingborg som delade väldigt rasistiska saker om israeler och, och, och väldigt, ja, han var antisemit mot judar. Eh, väldigt grovt var det, alltså det är nedvärderande saker. Eh, och väldigt mycket konspirationsteorier om 9-11. Eh, men där valde man inte lägga upp det. Så det, det beror på vem du frågar skulle jag säga. Mm. Finns det någon del av partiet, Sverigedemokraterna, som, som du inte kan stå bakom? Eller som du vill förändra? Eller som behöver förändras? Man brukar ju säga så här, inom, inom så här politiken så brukar man säga att du, du, du måste, du så här, man brukar hålla med 80% av det partiet står för. Sen 20% procent är det en lucka där, alltså, där du kommer in och försöker förändra. Självklart eh, finns det saker som, men, men man har, vi hade den debatten, alltså jag, lagt, jag försökte ju då, när jag, när jag la det lite vid sidan om så hade jag faktiskt tre motioner som jag skrev, som jag ville jättegärna ändra i vårt partiprogram och då var det att jag ville ha lite hårdare tag mot vissa bidragsfuskande och så vidare. Eh, och sen är det andra saker som det här med att, men man tog bort det nu i partiprogrammet, det här med att, du vet, biologiskt, att ja men du, du, är man brun så kanske man beter sig på ett visst sätt, eller är man kvinna så kanske man beter sig på ett visst sätt. Men man tar bort det och då syns så mycket debatt om det. Så man, som sagt, jag sa det innan och jag säger det igen, Sverigedemokraterna håller på att plana ut sig. Ja, och det är väldigt tryggt. En situation som jag tror att många eh, svenska kurder tänker på, inte minst för att eh, det var Soran Ismail som var inblandad, är ju järnrörsskandalen. Så hur förklarar man det? Eller vad, vad säger du som är inifrån partiet? Ja men, kan inte äka ut alltså. Jag, jag har chattat med han och jag, så här, jag har haft en viss kontakt med Kent Ekerut och den bilden jag har fått är att det är inte den bilden vi ser, eh, vi ser just i den videon. Eh, men först och främst så kan jag ändå åtminstone be om ursäkt för sådan Ismail att han, han, jag såg videon och jag tycker det var fruktansvärt. Eh, men alltså... Vi har, det, där, det var en skandal det blev jättestort om man pratade en, Avvisligen om det än idag. 
Vi har så mycket värre saker som pågår i andra partier som vi aldrig har nämnt. Vi, vi, har, alltså vi har bokstavligt talat människor som, som har de här manifestationerna för palestinska flyktingar som säger att död åt judarna, död åt oss. Då är det, då är det vi pratar nu om, om riksdagskandidater för socialdemokraterna som kan medverka i dessa. Då pratar vi inte om. Vi pratar om en järnskandal där en, en politiker var väldigt berusad, väldigt, väldigt berusad. Eh, och så var han med en annan företrädare eh, och eh, de betedde sig på ett väldigt olämpligt sätt och Kent Ekerot själv, fick, han fick ju väldigt mycket, eh, tyvärr, väldigt mycket kritik för det men han var ju med ursäkt, de flesta var med ursäkt, de visste att de gjorde fel eh, han blev, ja man blev utesluten vissa eh, så partiet tog ju ställning för det eh, och det ska väl vara tryggt i ett demokratiskt land att, att parti står bakom att nej men det var inte okej okay, och det här är inte okej okay, och att företrädarna själva ser att vet du vad, jag gjorde fel, jag ber om ursäkt men jag har inte fortfarande hört idag mycket lux, jag ber om ursäkt för att han uppmuntrar nästan till att kurder och armer och kristna inte har någonting att göra i Turkiet liksom vart är, vart är ursäkten där? Alltså, det är inte mot en person, vi pratar om 14 miljoner, 16 miljoner människor som kan drabbas av de påståendena om han får sin rätt i, i rätt i sak. Om vi går över till, för som jag har förstått det är att du har haft kontakt med polisens demokratiavdelning. Uh, hur kommer det sig? Ja, uh, det var faktiskt så blev jag, först och främst blev jag kontaktad av polisens demokratiavdelning. Det var, hon ringde upp mig när jag satt i bilen och då hade man precis, uh, har för mig att det var någon där med telefonlagen, att man inte fick prata i telefon. Då sa jag att ja, du, jag ska bara parkera bilen där. Så sa hon att det finns uh, två kriminella som har spridit bilder. Uh, från en belastningsregel som inte existerar och de har upprätt en anmälan om förtal och för att då upprätta det anmälan så måste jag eh, först och främst vilja medverka i anmälan och då sa jag att ja, det kan jag gärna göra och sen hade jag förstått att eh, det finns också det här med eh, telefonsamtalen alltså det, man trodde att det var vänsterextremister eller de här grå vargarna som faktiskt är i Sverige idag det är turkar, alltså det är fascister som, som som delar ut väldigt mycket hat och hot. Man skickar bland annat då, jag får en idag meddelanden från turkiska konton. Där man skickar bilder på kurdiska kvinnor att nakna. Där man har på en död kropp i Syrien målat in, jag ryser när jag säger det, helt fruktansvärt. Man har målat in den här turkiska symbolen då på köttet. Och det är konton då som det finns i Sverige för i och med att de skriver på svenska. Eh, och eh, man har samtidigt då ringt mig och pratat turkiska. Eh, man har, ja men det är väldigt mycket hat och hot från just de vissa organisationer som mästar det jag står för, de här turkiska glovargarna. Som är väldigt rädda för det jag står för och jag är väldigt glad över det. För det ska de vara. Det ska, de ska absolut vara rädda. Eh, för min kamp kommer inte sluta och jag kommer inte sluta förrän Sverige står för ett självständigt Kurdistan, förrän Sverige skyddar sina gränser och förrän vi rensar Sverige på dessa extremister. Jag tror att de flesta kurder är med på det, att jag håller med i det där, att liksom, eh, jag håller med i din kamp där om just Kurdistans självständighet. Sen eh, i andra frågor kanske det är lite så blandat och delat. Men jag tänker, den här senaste veckan har ju migrationskrisen blivit aktuell i Sverige och i EU. Jag talade om Turkiets val att skicka flyktingar mot EU-gränsen igen. Du har ju säkert följt den, den nyhetsrapporteringen. Hur tycker du att omvärlden och framförallt Sverige och EU ska agera nu mot Turkiet? Eller? Absolut, alltså det, 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 och det vi kan se är att det Sverige gör i det läget är att man försöker förhandla med Turkiet. Men jag har sett bilder på att polisen faktiskt befinner sig där vid gränsen, eh, kan vara kustbevakningen. Eh, men Polen skickade ner 900 poliser, eh, straight away, eh, yeah, och när man fick reda på detta. Det här är blackmailing från Turkiets sida. Eh, det här är ett bevis på att turkarna är, använder flyktingar som en slags krigsföring mot Europa. Att om inte ni lider oss. Om ni ifrågasätter det vi gör så kommer vi skicka då miljontals flyktingar mot era gränser. Detta är ett, ett aktivt krigsföringsmetod som man har avfallt att använda. Det är väldigt effektivt. Därför måste Europa, EU och Sverige bland annat då kämpa just mot, mot det här. 
Man måste stärka gränserna. Man ska inte tillåta Erdogan eh, få igenom det här. Och vi ska inte ta in en enda flykting. Utan är det så nu att många flyktingar redan befinner sig i Europa. Eh, det kan vara tiotusentals. Så tycker jag ändå att man de får fördela det ansvaret. Vi har tagit vårt ansvar. Vi tog in flest, nästan flest eh, invandrare eller flyktingar per capita i hela Europa. Vi har tagit vårt ansvar. Nu vill andra få ta hand om detta. Eh, och vi måste ta återigen ställningen mot Turkiet. Eh, så för man valde att skicka hem Jimmy Åkesson. Eh, mm. Man valde att deportera honom. Jag tänkte komma in på det. Eh, för han var ju nere i området och delade ut flygblad till flyktingar. Eh, där det stod bland annat kom inte hit Sverige är fullt. Och det var signerat av det svenska folket. Vilket var någonting som i media fick, han fick väldigt mycket kritik för. Hur ser du på den saken? Alltså jag säger ju jag säger så här att. Tänk så här att du delar ut demokratiskt. Så alltså jag såg jag att advokaten hade, hade anmält honom. Någon som var aktiv från Socialdemokraterna. Jag kan ju bara säga det när jag kollat in det. Och det, det anmälan kommer ju knappast gå någonstans. I och med att det inte stämmer. Men däremot kan den här advokaten som anmälde mig också faktiskt ha begått brott själv. I och med att han uppe gick ut till i massmedia och sa att Jim Oxen har begått ett brott. I Sverige kallas det för förtal. Men om vi fokuserar igen på det här just med... Jimmy Oxson, han ville lägga ut det, det han, han, han har skrivit just på de här att det Sweden's full, svenska folket det stämmer, Sverige är fullt han menar inte alltså, vi, vi pratar om resurser, vi har inga resurser vi har kommuner som eh, som SVT har visat att kommuner de, ligger, alltså, de, de orkar inte mer de klarar inte av ett tryck de äldre drabbas, vi har hemlösa på gatorna vi har människor som inte får bidra längre vi har försäkringskassan som, som drar in du vet, stöd och det är ett kaos i det här landet och många ser inte det många ser ju väl att man bara åker till jobbet fram och tillbaka men så är det inte det, många lever inte ett lyxliv i Sverige så verkligheten är att vi är full vi, vi kan inte ta emot fler flyktingar och då väljer Turkiet att skicka hem honom och det sjuka sig ändå hur vi, alltså vi andra politiker började reagera mot detta. Många skämtade om att ah, okej okay, han blev hemskickad. Låt oss inte glömma att AKP gjorde samma sak med Jonas Sjöstedt. När han var där och skulle följa eh, Salatin Demirtas. Eh, kan inte hans namn riktigt men hans eh, partiledare då för den kurdiska partiet. När han var där så fick han väldigt mycket kritik. AKP följde honom. Man valde att förhöra och du vet, vi frågade hans metoder. Man, man nekade honom insläppning i rättegången. Så vi har flera partiledare som har blivit väldigt dåligt bemötta i Turkiet. Som vi måste ta ställning till. Det handlar inte om Jimmy Åkesson. Det handlar om demokrati. Det handlar om yttrandefrihet. Som totalt saknas i det landet. Vilket är förståeligt under Erdogans regim. Mm. Jag vill fråga dig vad han... Och nu pratar jag om inte bara kriminella invandrare utan jag pratar om eh, invandrarfamiljer, vanliga eh, medborgare i Sverige eller eh, så här, som ändå eh, har ett invandrarbakgrund. Är du för eller emot eh, återvandring? 100 procent emot. Jag har aldrig, aldrig, eh, det var jag väldigt öppen med, jag har aldrig när jag har in mina föreläsningar, <laughs> mina motioner. Eh, inte, jag är emot en aktiv återvandring, men... Jag är emot en återvandring när det kommer till grovt kriminella, när det kommer till människor som de här 70 000 illegala flyktingarna har du fått avslag i det här landet, ska du inte befinna dig i Sverige. Jag är för återvandring när det kommer till människor som har brutit mot lagarna flertals gånger än det ringa brott. Du sa i början sa du du är emot, men du menar för. Ja, för jag är för. Ja, jag sa fel där. Så jag är för det. Så jag vill att människor som inte som har fått sin chans i det här landet, alltså som eller som har fått avslag inte en gång utan två, tre, fyra, fem gånger till och med. Men ska ju, då är det såklart, du har inte asylskäl i det här landet, då ska du vända. Du ska återvända till det landet du kommer ifrån. För vi har prövat en sak i Sverige och du, det är så enkelt. Vi kan inte dela ut medborgarskap till varenda 120 miljoner flyktingar i världen. Då skulle i Sverige förlora, man skulle förlora landet liksom, strukturen man har. Så nej, jag är... Jag är emot återvandring när det kommer till eh, laglydiga människor eh, och som har asylskäl. Men jag är för återvandring när det kommer till människor som är eh, som inte ska vara i Sverige och som har ett, som vill ha sharia eller ins- barnutrop och så vidare. Det finns i Mellanöstern, det finns i Saudiarabien i Turkiet. Ni kan åka dit och så kan ni bo där. Vad tycker du ska hända, för det har varit en debatt med detta, vad tycker du ska hända med svenska medborgare som 
eh, valt att åka ner till Syrien eller Irak och eh, ansluta sig med IS eller islamiska staten? Jag hade, jag faktiskt var inne lite på det med den motion och så vidare. Jag kommer ihåg att en av mina motioner som jag jättegärna ville ta fram var att samtliga människor som har åkt ner och krigat för ISIS om man ska dra in medborgarskapet, det är ingen fråga om det, trots att det är en lag idag som, som man går emot. Eh, för all, man kan inte dra tillbaka en medborgarskap, det är väldigt svårt att göra det. Men jag tycker att de ska inte komma tillbaka till Sverige. Deras barn är tickande bomber, de har sett mycket propaganda från ISIS. Jag såg återigen en kurdisk nyhetssida där barnen hade halsutbytt en nallebjörn som hade från, man hade fått från FN. För att den här nallebjörnen kom från eh, kuffer. Och eh, sådana barn kan inte vi ha i det här landet, utan de ska vara där de är. Mm. Du har varit en väldigt så här, delad mening eller opinion om att ja, de flesta verkar vara överens, oavsett vilket parti man tillhör, om att de som har krigat inte ska återvända, men att man inte kan döma barnen. Men du tycker att barnen är liksom... Jag tycker att barnen är så, det kommer bli ett säkerhetsrisk. Eh, barnen har sett väldigt mycket, Sen kan vi, då kan man prata om ålder. Uh, och då, det här behöver man prata med rättsexpert känner jag. Men alltså ålder, är det någon som är du vet, några månader till tre år, då förstår man ju att du vet, man inte hunnit tänka så länge. De kan vi absolut ta tillbaka, men alltså då ska man ta dem till en familj där det är svenskt familj, där det, alltså du vet, inte till deras farmor eller farfar, de här då ISIS-terroristerna. Så man måste byta område, man ska ge barnet ett nytt personnummer eller om inte behöver man ta personnummer, alltså du vet. Byta namn och så vidare och börja den här processen. Men är det en barn som är 13-14 år? Det finns ingen. Socialtjänsten kan hjälpa barnet till sju år. Så här, vad är det 21 år så funkar inte en liv längre utan då är du vuxen. Där tappar man ju det här barnet. Så det här barnet som har sett och har PT, PTC, posttraumatisk stress, är tickande bomb. Mm. Väldigt lätt att hamna här i Rinkeby och träffa de här människorna med samma ideologi. Sverige kommer att ha fler terrordåder. Och det känner jag. Jag vill inte ha flera av Stockholm som, mm. som det som hände skedde i Stockholm som var fruktansvärt. Vi har en grej här som vi brukar köra varje gång att vi avslutar med lite mer roligare opolitiska frågor. eller så här. Ja. Det är en lek som heter antingen eller. Då ska jag ställa två begrepp eller ord eller... Mm. Saker som du ska få välja och du ska vara så snabbt som möjligt. Okej. Okay. <laughs> Skidor eller solsemester? Skidor. Öl eller vin? Vin. Inga barn eller tio barn? Um, inga barn. Basket eller hockey? Hockey. Älskad eller framgångsrik? Älskad. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Träffa Michael Jackson eller träffa Tupac? Michael Jackson. Förmågan att vara osynlig eller förmågan att kunna flyga? Flyga. Flyga. Varför, varför visar du ja, Det har alltid varit en dröm. Det har varit en dröm. Jag ville bli pilot när jag var liten. Ja, okay. Men här sitter jag. Om du fick vara ett djur, vilket du ville, vad hade du valt? Jag skulle nog vara en... Vad ska man säga? En bra fråga. Djupt. Ska vi se vilken djur jag skulle vara valt. Det låter väldigt tönt i men elefant skulle jag nog säga. Vad ja, finns det elefant? Ja, men du, du vet, de är så, du vet, man har så här stora öron. Och du vet, man, kan, man, är, du, man är stor och man är mäktig. Och, och, ja. och sen är man, och sen är man, du vet, man har så rund huvud. Du vet. Det ser jättegulligt ut. Så det är nog det jag skulle välja. All right. Eh, tack så mycket Bauman, det var jättekul att ha dig här. Tusen tack för din Jag tror att många uppskattar den här videon för att de får veta vem du är utanför politik. Jag kan eh. säga att jag har fått väldigt många inbjudningar från podcasts och eh, sådana här. Att man vill ha jättegärna Youtube-kanal eh, från väldigt många människor. Jag har tackat nej till samtliga eh, faktiskt. Och eh, det här är första gången sen fyra år tillbaka jag medverkar. Och eh, jag hoppas att jag har varit så ärlig som möjligt och att jag har gett en klar bild av mig själv. Så ja, ni ska också känna er speciella att jag tackar ja till detta för ja, men absolut. Ut, utomstående arbete. Absolut, det är jättekul att ha det här i alla fall. Jag önskar dig lycka till i din fortsatta karriär, både inom juristkarriären och politikerkarriären. Tack.